Muchas gracias, Hugo. Muy buen día a todos en casa. Felices fiestas, feliz día para todos los mexicanos. Vamos con todos los detalles acerca del pronóstico del tiempo. Continúan las lluvias en la Sultana del Norte. Importante que esté muy bien enterado. Actualmente la temperatura está marcando los 24 grados centígrados, el viento a los 3 kilómetros por hora. La humedad se mantiene en el 86% y la presión en los 1010 milibares. Platiquemos acerca del resto de los municipios que también mantienen temperaturas agradables, estables. Vemos las mínimas cerca de los 21 grados para el municipio de Santiago, también para Juárez, San Nicolás, Apodaca y Cadereyta, manteniendo los 23 grados. Guadalupe igualmente a 23 grados centígrados. Escobedo también manteniendo esta temperatura. 22 grados en San Pedro, Santa Catarina y también para García y en el centro de Monterrey, ya lo saben, marcando los 24 grados centígrados. Hablando de nuestros vecinos del noreste, las temperaturas mínimas están alcanzando cerca de los 16 grados para Doctor Arroyo. Una mañana muy fresca con la que amanecen igualmente en Saltillo, marcando los 17 grados. Temperaturas máximas a esta hora de la mañana, 25 grados para Montemorelos y también para Reynosa. Se mantienen 24 grados en Colombia y el resto de los municipios, Monclova, Anáhuac, Sabinas, Allende, Linares, Ciudad Victoria, mantienen temperaturas cerca de los 22 y los 23 grados centígrados. Platicamos acerca de la jornada del día de hoy para que planee muy bien sus actividades. Seguimos con los festejos todos los mexicanos. ¿Y qué nos espera? Se incrementa la probabilidad de lluvia a partir de las 12. Volvemos a esta probabilidad de lluvia y tormenta. El termómetro alcanzará una temperatura máxima de los 30 grados centígrados alrededor de las 3 de la tarde y ya por la noche, marcando los 25 grados centígrados, condiciones de cielo nublado y recuerde la probabilidad de lluvia latente. Ya lo comentaba mi compañero Hugo hace unos momentos, que estas lluvias están haciendo presentes en algunos puntos de la ciudad, en algunos municipios solamente, así que que no le preocupe o que no le vaya a sacar de onda, que se haga presente en algunos lugares como lo es en la región citrícola y ya en el área metropolitana, pues esté calmada la lluvia, recuerde, lo puede ser en algunos puntos de la ciudad. Mismas condiciones se van a mantener para el arranque de la próxima semana, para este lunes y también para martes y para miércoles, mínimas cerca de los 21 grados centígrados y las máximas tocando los 31 grados. Para el día jueves mínima de 22 y máxima de 31 grados. Vienen temperaturas muy estables, esto en torno a termómetro, pero en torno a las condiciones de cielo sí se siguen presentando estas condiciones de inestabilidad. Se mantienen probabilidades de lluvia y tormenta para el transcurso de toda la próxima semana, así que vaya planeando muy bien sus actividades. Le muestro la imagen de radar lo que está sucediendo. Fuerte zona de inestabilidad afectando el noreste de la República Mexicana. Es por esto que vienen estas lluvias. Aunado un canal de baja presión que incrementa. Lo vemos claramente las zonas en verdes son las probabilidades de lluvia que estamos presentando para los próximos días, pero también lo vemos que sucede en gran parte de la República Mexicana, también una baja presión, esta baja presión tiene un 30% de potencial ciclónico se ubica en las costas del Pacífico también generando fuertes lluvias para estos estados, una onda corta también afectando cerca del mar Cortés y provocando algunas lluvias para estos estados, ¿Qué es lo que viene también en el resto de la República Mexicana vemos el noroeste, mantiene condiciones de cielo mayormente soleado, las temperaturas máximas están alcanzando los 39 grados centígrados para Hermosillo, irán marcando la mínima de 26 grados, las mínimas de todo el noroeste de la República Mexicana, abarcando los 26 grados, las máximas para Tijuana. Vamos a platicar acerca del noreste de la República Mexicana, que como ya se lo comenté en la imagen del radar, vienen lluvias y se van a extender para todo el inicio de la próxima semana, y es lo que nos marca el radar en todo, en cada uno de estos estados. Vemos también a Tampico, Matamoros, Saltillos, Nuevo León, Torreón, Ciudad Victoria, todos manteniendo condiciones de cielo medio nublado y probabilidades de lluvia. Lo mismo sucede en el centro de la República Mexicana, que es uno de los lugares en los que más se han estado haciendo presentes estas lluvias. Vemos Ciudad de México, mínima de 13, máxima de 23 grados centígrados. Si tiene algún viaje programado, tómelo en cuenta. Se mantienen lluvias también para Acapulco, Guadalajara, Puerto Vallarta y también para Oaxaca. El único que mantiene condiciones de cielo medio nublado es Veracruz, mínima de 25 grados y máxima de 32 grados centígrados. Esto que sucede con Veracruz se extiende sobre el sureste de la República Mexicana. Condiciones de cielo medio nublado para, para Tuxtla, para Campeche, también para Cancún y para Mérida. Las temperaturas máximas están alcanzando los 34 grados centígrados para Mérida y 23 grados centígrados. Las mínimas de todo el sureste de la República Mexicana tocando los 32 grados centígrados. Si tiene algún viaje programado, recuerde lo que se pueden hacer presente estas lluvias de una manera esporádica. Le comento ya casi por terminar que el día de hoy contará con un total de luz solar del día de 12 horas con 17 minutos. Aprovechelo al máximo para realizar todas sus actividades. La puesta del sol estaremos esperando alrededor de las 7 horas con 45 minutos. Y también le comento que ya el día de hoy comienza una próxima fase lunar que es a cuarto creciente y la veremos cambiar alrededor de las 18 horas con 15 minutos. Hasta aquí con mi pronóstico del tiempo. Un gusto iniciar con ustedes este domingo. Yo regreso más adelante con más información.